এবারে আপনারা শুনবেন একটি শ্রুতি নাটক পোকা শ্রুতি নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে কল্পবিজ্ঞান এখনো ব্রাত বললেই চলে সেভাবে দেখতে গেলে বাংলা সাহিত্যেই কল্পবিজ্ঞান এখনো তেমনভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেনি যে কয়েকজন হাতে গোনা সাহিত্যিক কল্পবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে গল্প লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার অন্যতম শ্রুতি নাটক পোকার পটভূমি ভবিষ্যৎ পৃথিবী মূল কাহিনী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নাট্যরূপ ও নির্দেশনা মৌলি বসু পাঠা বিনয় সুচেতা চট্টোপাধ্যায় ইন্দ্রাণী ঘোষ ও চৈতালি লাহিড়ি আবহে প্রণব দত্ত শুরু হচ্ছে নাটক পোকা আজ আপনাদের টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতে নিয়ে যান কল্পনা করুন আজ থেকে বেশ অনেক অনেক বছর পর পৃথিবীতে বিজ্ঞানী চমৎকারিত্বের ফলে মানুষ আপাত দৃষ্টিতে প্রচুর সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করছে পৃথিবী ক্রমে সবুজ হচ্ছে আবার জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে পৃথিবীতে খাদ্য ও সম্পদের আর কোনো অভাব নেই সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন তারা যে যার একা থাকে কারোর সঙ্গে কারোর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেছে বহুদিন বলাই বাহুল্য নরনারীর মিলন অবাধ ও ইচ্ছাধীন তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শুধুমাত্র সন্তান জন্মায় তাদের সঙ্গে বাবা মায়ের কোনো সম্পর্ক থাকে না তারা বড় হয় ক্রেশ ও শিশু নিকেতনে এমন চমৎকার এক পৃথিবীতে এক চমৎকার নারীর সঙ্গে আসুন আমরা পরিচিত হই মনে করুন তার নাম রিক্তা নামে অবশ্য এখন আর খুব কিছু যায় আসে না তবু প্রত্যেকের নাম থাকে একটা করে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আচ্ছা ওর মাথার দুপুর পেছনে একটা পোকা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন প্রত্যেকটি মানুষের মাথার পিছনে দুপুর দূরত্বে একটি করে পোকা না কিন্তু কেন সব সময় দেখছে জরিপ করছে অবশ্য যদি ভালো করে দেখেন তো বুঝতে পারবে ওরা কিন্তু প্রাণী নয় সুখ্যাতি সূক্ষ্ম যন্ত্রে কল কবজায় তৈরি যে যার মানুষটির প্রতিটি পদক্ষেপ নড়াচড়া হাতবি রক্তচাপ সব কিছুর খবর পাঠাচ্ছে একটি স্টোর হাউসে চব্বিশ ঘন্টার মনিটরে যাক যাক কি না করা যাবে এত কিছু দেবে রাষ্ট্র আর মানুষকে তার প্রেরণাকে পরিণত করবে না এ তো ভাবাও আর নেয় তাকে চলু রিক তাকে লক্ষ্য করি সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরছে সে কোনদিন কারোর সঙ্গে কথা বলি না আজও বলবো না কি বা দরকার আজ মনে হচ্ছে ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করি ওই যে পোকাটা আমার যেমন অদ্ভুত লাগে পোকাটা সারাক্ষণ জরিপ করছে দেখছে কখনো একা হতে পারি না ওদেরও কি ওই রকম অদ্ভুত লাগে যাকে যাক আমার গাড়িটা এসে গেল উঠে পড়ি সুন্দর বেড়ে চলেছি সব 
রকম মডার্ন কমফোর্ট আর আরো সব কত ফ্যাসিলিটিস শুধু এইটুকু পথ যাওয়ার জন্য আরো সব কত গাড়ি চারপাশে ইতিহাসে পড়েছি অনেকটা আগে নাকি গাড়িগুলো সব মাটি দিয়ে চলত আবার মাঝে মাঝে এর সঙ্গে ধাক্কাও লাগতো নাকি সে অদ্ভুত হাস্যকর
হচ্ছে দেখো ওরা যা বলে সেটাই তো ঠিক মেনে নাও কি করে মানবো আমি তো পূর্ণা দেখো আমার মনে হচ্ছে তোমারই ভুল হচ্ছে তুমি জবা কিছুতেই না আচ্ছা তুমি একবার আমার ঘরে আসবে একাত্তর তলায় ফ্ল্যাট বি ফোর চার নম্বর ক্যাটবি না আমি না খুব টায়ার্ড ফিল করছি আর সরি তাই তো কিন্তু আমি তো জবা নই কি মুশকিল বলে তো না হলেই বা কি কিছু তো আসে যায় না শোনো আমি কি তোমার কাছে একটু আসতে পারি আমি না আজকে বড়ই ক্লান্ত এখন তো চান করব তারপর খেয়ে ঘুমোবো ঘুমোবে কি আশ্চর্য জানো আমি ঘুমোতে পারি না না পারেন কি আছে স্বপ্ন বালকে শুনেই তো ঘুম আসবে কত শুয়েছি তবু ঘুমোতে পারি না হতেই পারে না আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি স্বপ্ন পালনকে শুলে তুমি ঘুমোতে বাধ্য আমার তো ঘুম আসে না তাহলে হসপিটালে যাও ভয় করে কেন ভয় কিসে মন্দিরা গিয়েছিল জানো ওরা ওকে পাঁচ বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল বলল ওর নার্ভের যা কমপ্লিকেশনস পাঁচশো বছরের জন্য ঘুমোলে তবে ঠিক হবে আমাকেও যদি তাই করে স্নান সেরে ফেলি দেরি হয়ে গেল এখনই ঘুম পাচ্ছে স্বপ্ন পালঙ্ক এজবের একটা আশ্চর্য আবিষ্কার সত্যি আচ্ছা এতে শুয়েও ওই মেয়েটা কি যেন নাম বলছিল বারবার নিজের ওই পুক না তার ঘুম আসে না বেছাড়া কেসটা বেশ স্যাড আইডেন্টিটি প্রবলেম আজকাল অনেকেরই হচ্ছে আমি তো এখন ঘুমচ্ছি এই নদীর ধারে বেড়াচ্ছি এটা তো স্বপ্ন কি সুন্দর জায়গাটা আচ্ছা ওই পোকাটা এখন আমার পিছু ছাড়ছে না কেন সব সময় সব সময় শুধু দেখছে জড়িত করছে সুন্দর জায়গাটা কি নির্জন আচ্ছা এখন পৃথিবীতে মনে হয় আমি ছাড়া কেউ নেই একা সম্পূর্ণ একা কিন্তু ওই পোকাটা ওটা তো রয়েই যাচ্ছে শুনছ ও পোকা তুমি সব সময় আমায় অনুসরণ করো কেন ছেড়ে দাও আমায় একটু একা ছেড়ে দাও না কোনো উত্তর নেই দেখি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কেন এখনো তো সকাল হয়নি কি লাগবে কি লাগবে কি লাগবে শোনাবু তুমি ওই মেয়েটাকে মানে ওই জবাকে যে একাত্তর তলায় থাকে একটু ট্র্যাক করো তো ওকে প্রজেক্টটা টার্ন করো এই তো 
জবা এত রাতে চেয়ারে বসে চুপ করে জবা এই জবা আমি পূর্ণা আচ্ছা আচ্ছা তাই নয় হলো শোনো পূর্ণা আমি তোমার ঘরে যেতে চাই এখনই এসো আমার খুব অদ্ভুত লাগছে জানো বুঝতেই পারছি না আমি জবা নাকি আমি পূর্ণা রিক্তার ভেতর থেকে কে যেন ওকে ঠেলে পাঠায় পূর্ণার ফ্ল্যাটে কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা স্বাধীন সত্যি কারে 